afternoon. Good afternoon. So we are just waiting for the others to come to the meeting because uh, it's time to begin with this new session. Uh, we are going to continue with the topic of sports and seasons. And also we are going to complete the knowledge check that we have on the platform. Because yesterday we were talking about the different sports that we can play in the different seasons through the year. In this case, we were talking about the four main seasons that we can find in another countries. Um, but we were also talking about some sports that we can perform or we can play in our country that are like uh, into main seasons. In this case, we were talking about summer and we were talking about winter. Uh, but now we are going to um, talk about the words that we can use related to seasons. Vamos a hablar de algunas palabras eh, relacionadas con las estaciones, ¿verdad? Eh, que obviamente, ¿verdad? Nos recuerden a nosotros. Palabras que eh, nos recuerden a nosotros, ¿verdad? Cada una de las estaciones. Vamos a ver algunos. Eh, ejemplos más que todo de palabras relacionadas a cada una de esas um, a cada una de esas temporadas verdad del año in this case it is not like we are just going to talk about the summer and, and the winter because in our country is just two um, specific uh, seasons in this case we are going to use the four seasons because in some cases um, maybe you will uh, like prefer different seasons in this case, we are going to say something related to, to the other thing. Pero vamos a esperar un poco para que se conecte la mayoría y comenzamos con la parte de, eh, de los seasons, de las uh, estaciones del año. También vamos a leer un artículo eh, Y vamos a hacer una actividad relacionada con ese artículo. Um, but it is kind of short. No va a ser tan largo, sino eh, va a ser una actividad nada más por el artículo que tenemos ahí. Vamos a tratar de hacer como una lectura comprensiva y también vamos a, a contestar unas... Um, Como unas uh, preguntas en este caso, but it is like a, a vocabulary in which we're going to read some words and then we are going to match those words with the meaning or the definition that we are going to see on an image that I'm going to uh, show you. This kind of activities is uh, related to um, activities that you are going to write the answer on a, a piece of paper. But in this case, it is not like that because we are going to do it like in the screen and we are just going to say the answer when we have an idea about the things that we are going to do on the page. Son páginas que por lo general se tendrían que trabajar verdad, de manera impresa donde nosotros colocamos una respuesta. Pero en este caso no lo vamos a hacer así, sino que vamos a leer las uh, opciones que aparecen ahí y vamos a dar nuestra respuesta. Va a ser basada en un artículo que yo les voy a estar compartiendo un poco más adelante porque vamos a hablar de, de las uh, palabras relacionadas con las estaciones del año y luego de ver esa información vamos a pasar a esta que es un artículo sobre un deporte en específico y un par de datos verdad relevantes sobre 
ese, eh, ese ejercicio o ese deporte. But we are going to begin with showing you the document in which we are working. Because we are going to begin with the vocabulary or the part of the season that we are going to learn. Or in this case, it's just to make like a um, kind of review of words that we can uh, think about um, when we are like listening or when we listen at the name of the different seasons that we are going to to use in this case but we're going to begin doing something in this case we're going to make a table vamos a hacer una pequeña tabla en la cual vamos a eh, poner verdad las cuatro estaciones porque ya hablábamos de los deportes verdad ya hablábamos de deportes que podemos hacer en diferentes estaciones y también, ¿verdad?, de eh, algunos deportes que nosotros llegamos a pensar cuando hablamos de algunas eh, estaciones en específico. In this case, we're just going to talk about some words that we can think about when we are, like, listening um, the seasons or we can think about when we are on that season. En este caso, solo es como un review o vamos a hacer como una... Podemos decir un pequeño vocabulario relacionado a cada una de las estaciones. Vamos a dividirlos en winter, en spring, summer, en autumn. Son palabras que tal vez nosotros llegamos a pensar cuando eh, nos mencionan las estaciones del año. En este caso vamos a empezar dividiendo las estaciones. But I need here. Season. We have four seasons in this case. Y tenemos por acá, vamos a ponerlas primero, las different seasons. We have winter, que es el invierno. Spring, la primavera. Summer, el verano. Tenemos autumn or fall que es eh, el otoño, ¿verdad? Tenemos dos maneras de decirle al otoño. Tenemos el primero que es autumn y tenemos el siguiente que es fall, que es dependiendo de la comodidad, ¿verdad? De cómo nosotros querramos llamarle. Ahora, vamos a crear nuestro vocabulary. In this case, it's related to words that we can use or words that uh, we can think about when you are talking about uh, the four main seasons. En este caso, solo son como palabras relacionadas, ¿verdad? O palabras que nosotros podemos llegar a pensar cuando se nos mencionan las eh, estaciones del año. Bien, acá tenemos cada una de las estaciones. En el caso de winter, eh, when we are listening about winter on, or when we are on winter, we can think about, the first thing is cold days. Cold days. Pensamos en días fríos, ¿verdad? El invierno, eh, por lo general, es una temporada donde la temperatura baja un poco más y hay días muy fríos. Hay otros días que son como... Eh, Podemos decir helados, hay otros días que son como mmm, chill, que no son ni tan frío ni tan calientes, pero sí se baja un poco más la temperatura. Then we have snow. In our cases, we don't have snow in our country, but it is related to winter. No tenemos nieve nosotros como tal en nuestro país, pero cuando se piensa en el invierno, también podemos llegar a pensar en lo que es la nieve. Then we have rain, that is very common here in our country. La lluvia, ¿verdad? Que es como una de las cosas eh, más marcadas, ¿verdad? De nuestro país. Y por ende, si estamos hablando de lluvia, también tenemos que tener an umbrella. Una sombrilla. 
We can also have gloves, unos guantes que sean para el frío. Then we have a scarf, una um, Uh, I I love the word in Spanish. Give me a second. A uh, scarf is um hmm interesting because I don't remember the word in Spanish, but it's kind of weird. Um, Es un, uh, no es un pañuelo, es una bufanda. That is the word. The scarf is, a, is una bufanda. Then, in this case, we are talking about a different uh, sports also that are related to uh, these uh, seasons. También estamos incluyendo algunos deportes que se pueden practicar en esta temporada. En este caso, como estamos comenzando con el invierno, podemos hablar de eh, un deporte bastante icónico, o bastante, uh, podemos decir, preferido, ¿verdad? Para lo que es el invierno, que es el esquí que es el esquí sobre hielo en este caso, pero obviamente es para países donde hay nieve. Then, we also, when we are in winter, we think about hot drinks. Pensamos en bebidas calientes, like a cup of tea, a cup of coffee, a cup of hot chocolate, something like that. Then we have uh, in this place, coffee, that is, one of the most important thing when we are like having this kind of cold days. Then we have a sweater. Esto sí es como algo común acá, que utilicemos nuestros suéteres o suéteres para uh, el frío o para la época un poco más fría, ¿verdad? Then we have a coat. We have here tea. Penguin, podemos pensar en los pingüinos cuando hablamos de el invierno. También podemos pensar en beer, en los osos, ¿verdad? Son palabras que se nos vienen a la cabeza cuando estamos eh, hablando de las estaciones. I know that you are thinking about more words that we can use eh, or we can like write in this place, but these just are examples of words that we can use related to different seasons that we have during the year. Now, in the spring, we can have warm days. Son días cálidos, días tibios. No son calientes o calurosos, sino eh, que son como más uh, tibios, son más, podemos decirle, más pasables, ¿verdad? Con esto de la temperatura. Then we have flowers, que es como algo bastante... Eh, marcado de, de la primavera son las flores, ¿verdad? El nacimiento de muchas flores. También tenemos butterflies, las mariposas, ¿verdad? Que andan en los jardines. Then we have nests, que son los nidos, ¿verdad? Porque es temporada de anidar. O en este caso es temporada de que ya empiecen a nacer, ¿verdad? Los polluelos. Then we have rainbows. Gardening. Es bastante común que se hable de, de jardinería en la época de la primavera. Allergies. También es bien común las alergias durante esta época. Baby animals. Como decía, el nacimiento de muchos animales. Entonces podemos tener bebés, muchos bebés. Colors. In this case, when we are like talking about a spring, we think about uh, pastel colors, colores pasteles, ¿verdad? O colores bastante brillantes que eh, podemos utilizar durante esa época porque es como más alegre, ¿verdad? No es tanto como el verano, que el verano tiene sus colores, como el amarillo, el rojo, el naranja. Eh, el spring is related to pink, blue, baby blue, eh, green, that kind of colors, but 
colores suaves, pero al mismo tiempo colores alegres. Bakery. Handmade. This is one of the, uh, I think that one of the things that identifies uh, the spring is something handmade. In this case, you are talking about food, you are talking about crafts. Aquí es hacer cosas a mano, ¿verdad? Es una temporada donde las personas les gusta hacer muchas cosas a mano. Then we have flower crowns. Son estas coronas de flores. Then we have bees. También tenemos abejas. Lemon, que también es como bastante um, aplicable a esto de el, y, del spring. En este caso, um, in El Salvador, it's not like uh, very common to celebrate spring or celebrate uh, some uh, things in spring, but if you can uh, go to um, a different like uh, stores, si van a diferentes tiendas, ustedes van a encontrar muchas cosas relacionadas con eh, la primavera. I have here, um, I don't know how it is called, but it's something related to the spring and I find kind of uh, interesting and also it is kind of pretty, but give me a second, I can reach this thing. Is this one? You know that in some uh, countries you have this kind of um, activities in which you are representing the different seasons through um, different animals. And in spring, you know that the iconic animal uh, are the rabbits. En, en la primavera, verdad, más que todo se celebra lo que es o se representa a través de los conejos porque tenemos lo que es el conejo de Pascua. Then I found this, this thing is kind of uh, pretty. It's a bunch of bunnies in different colors that you can use to uh, decorate your spaces. It's kind of cute, you know? And also I found a lot of eggs with different colors, but I don't know if I can show you some of these ones. I have like this. In this case, it's just to make like chocolate. Es para hacer chocolate. Uh, it is not like, it's like this. But this is for kids. Es para los niños, para que ellos eh, se diviertan con esta parte, ya que acá en el país no es como muy común, pero se está haciendo bastante famoso el uso del de conejo de Pascua y esconder huevos, ¿verdad? De chocolate alrededor de un espacio y que los niños pues lo utilicen. También encontramos para estas temporadas estas eh, ranitas. That, if you can see, we have the same colors in this, um, in these things. I have the four uh, frogs, I have four frogs, and uh, these colors, so son colores suaves, colores pasteles. Y en esta misma, tenemos esos colores. We have purple, we have uh, green, we have yellow, we have pink, uh, we have this kind of colors, and in the eggs too, they are using this kind of uh, sweet colors. So in this case, those colors are related to the spring. And now it's like making it kind of interesting to um, celebrate some activities related to the spring. Now, this is one of the um, most important uh, seasons here in El Salvador because it's related first with vacations and then because we are a tropical uh, country. Tenemos este, este clima tropical y la palabra verano, lo que nos hace a nosotros pensar es en vacaciones, en ir a la playa, ¿verdad? En, en, I don't know, eat the fish or something like that or related to seafood. Or even I think about uh, coconuts. Nos hace pensar en... en, en 
diferentes comidas como eh, mariscos, como cocos, como ir a la playa, eh, incluso nos hace pensar tal vez a veces en minutos, ¿verdad? So in this case we have for the summer hot days, días calientes, calurosos. We have another word that is the beach, la playa, vacation, las vacaciones. We have also camping. Hay muchas personas a las que les gusta ir a acampar. Camping, ice cream, el helado, ¿verdad? También es, es importante acá. Sunglasses, los lentes de sol, sunscreen, el protector solar. That is very, very important because uh, we need to protect our uh, skin from the UV um, because uh, in those days, I mean, in these days, it's kind of hard to to go outside uh, with the heat and also with the um, the sun that is kind of uh, hot. Then we have the a swimming pool, una piscina. A swimsuit. Son trajes de baño. Beer, in some cases we can think about beer, que son cervezas. Hotels, hoteles para ir a vacacionar. Mixed drinks, bebidas mezcladas. Ice, hielo, and also friends and family. Familia y amigos. Now, in autumn, para eh, el otoño, it is like I was saying yesterday, it is not like a kind of mark season here in El Salvador, but we can find uh, from October to November, we can see some things related to the autumn because we're like seeing the uh, leaves becoming orange or brown and they are falling from the trees and the the weather is kind of cold it is not like no it is not cold it's different because it's chilling en la parte de, del otoño acá no tenemos como muy muy marcado um, pero por octubre, noviembre, podemos ir viendo esos cambios en los árboles, donde hay muchos árboles que empiezan a, a botar sus hojas, empiezan a ponerse de color naranja o café, eh, y empieza a bajar la temperatura. No es que esté frío, pero es más agradable, ¿verdad? La temperatura ya no está tan caliente. Now, in this case, we have cool, cool days. Este, en este caso no es frío, no, no, no habla de frío, no es como cold, que sí son realmente fríos, sino que en este caso eh, no lo llamamos eh, helado porque no se refiere a cold, sino que es como fresco. That is the word, fresco, está eh, más fresco, ¿verdad? El, el, el clima. Y en el caso de cold days es cuando de verdad la temperatura ha bajado mucho y está helado. Pero en este caso es eh, fresco, ¿verdad? Ya está un poco más fresco. El, el clima es mucho más agradable. Then we have leaves fall. Se caen las hojas. Tenemos wind, más viento. Harvest. En este caso hay muchas eh, personas que recogen sus, cose sus cosechas. Then we have another thing that is the rake, que son rastrillos, ¿verdad? Que se utiliza para recoger esas cosechas. We have the rake. We have also acorns. Que en este caso son bellotas, pero nosotros no tenemos como esas bellotas uh, here. Clouds, muchas más nubes, pumpkins, pumpkins, 
las calabazas que son bastante icónicas o bastante uh, utilizadas más que todo en el mes de octubre. Camping again in this uh, case is also a great um, action. Candies, dulces, because in this case it's related to Halloween. Harbor movies. And also we have loneliness. La soledad, ¿verdad? Es como una época bastante... Eh, se le puede llamar que hay, hay personas a las que le encanta como esa temática de la soledad en esta parte del de eh, otoño, ¿verdad? Por lo mismo que el, la temperatura empieza a bajar, estamos entrando a una época un poco más oscura, eh, empiezan a caerse las hojas. So, that is the mood, the, the way in which we are feeling in that moment. And we have something related here to the autumn, that is the earth colors. Colores que tienen que ver con la tierra. El café, el color mostaza, el verde musgo. All of those colors are representing the autumn on the dark, uh, on that season. So we have different elements that we can use in this. Um, we can say in this in these different seasons. Now I'm going to show you the, the article. Vamos a leer el artículo, but give me a second. I'm going to stop this one. Voy a detener esta para poderles poner el artículo. It's an article related to a sport. And then we are going to complete the activity that we have for that uh, from that article. I'm going to put the article and also the activity in the same place because um, it is related. And after the article, we're going to go to the platform to complete the knowledge check that we have there. Okay, this is the article, in this case, the, the, the screen is, okay, now you can see the, the, the screen. Uh, this is the article and it's called Meet the Man Who Inv uh, Invented Basketball. Vamos a conocer al hombre que inventó el baloncesto. That is the name of the article. And we're going to read the information. I'm going to read the information and then I'm going to give you time to understand what is the meaning through this article or this paragraph, as you can see. Vamos a leer primero eh, la información que aparece por acá y luego vamos a volver a, leer, a leerlo, pero les voy a dar tiempo para que ustedes puedan Eh, más o menos ir captando las ideas principales de este artículo y luego vamos a ver la actividad que tiene que ver con esta información. So, in this case, it says, million of people love this sport of basketball in the United States and around the world. But a few people stop to think about who invented it, why, where, and when James Nesmith invented the game. He was born in 1861 in Ontario, Canada, and he loved to play sports in school. After he grew up, he became a sport education teacher before he moved to the state of Massachusetts in the US. He invented basketball for two reasons. First, he wanted his students to have an indoor activity they could play during the winter months when it was too cold to play outside. Second, 
he believed that basketball was safer than football. The very first game of basketball was played on December 21st, 1891, when James asked his college class to play a new kind of game that he invented. Some of his students weren't very excited about this strange new sport, but they play anyway. After the game, some, someone suggests that the new game should be called the Naismith game, but James Naismith decided to call it basketball, which, uh, which later became basketball. There were some differences between the first game and the games we played and watch nowadays. For example, there are now fewer players on a team, five instead of nine. Also, the first games were played with soccer balls. The first real basketball was only invented several years later. Basketball later became an international sport as it became popular in Europe after the First World War. And then in China, India, Japan, and many other countries, and the person we have to thank for this amazing sport is James Naismith. So we have the information about the basketball game and also what was the first name, uh, how many players uh, the, um, uh, did the, is the teams have in that time, and also kind of the evolution of that game that we know nowadays and, and it's very popular in some countries. Ahí tenemos la información sobre el basketball o el baloncesto. Eh, ¿Cómo se inventó? ¿Cuál fue la idea principal? Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos jugadores habían en un equipo? Así que vamos a leerlo un poco eh, detenidamente, ¿verdad? Vamos a tratar de buscar información detenidamente para poder responder las actividades que vienen eh, más adelante. En este caso, vamos a utilizar cinco minutos. 1.37, we are going to continue with the activity. A la 1.37, continuamos con la actividad relacionada con esta información.
uh, discuss a little, a little bit what is the information that we have here in this uh, paragraph. In this case, we're talking about that a million of people love the sport of basketball in the United States and around the world. Sabemos que el básquetbol es bastante importante en Estados Unidos y también en muchos otros países, así que uh, sabemos que hay muchas personas que aman este deporte. Pero eh, en este caso está básicamente para ayudarnos a saber quién inventó este deporte. Dice por qué, cuándo y dónde. Tenemos a nuestro protagonista que es James Naismith, que es el, la persona que inventó ¿verdad? el básquetbol. Eh, dice que nació en 1861 en Ontario, Canadá y que ama ¿verdad? Eh, jugar deportes cuando estaba en la escuela. Después de que él creció, se convirtió en un profesor de educación eh, física. Luego se movió a el estado de Massachusetts en Estados Unidos. Él inventó el básquetbol por dos razones. Number one, he wants said his students to have an indoor activity they could play during the winter months. Él deseaba, ¿verdad?, que sus estudiantes pudieran jugar o practicar un deporte que estuviera, ¿verdad?, eh, dentro de un salón, dentro de un lugar específico cuando eh, fuera la temporada de invierno. And the second thing, he believed that basketball was safer than football. Él pensaba que este deporte iba a ser mucho más seguro que el fútbol. The very first game of basketball was played on December 21st, 1891. Fue jugado, ¿verdad? El primer, el primer partido de basketball el 21 de diciembre de 1891, cuando James le pidió a sus estudiantes de la universidad que jugaran este juego que él había inventado. Muchos de los estudiantes no estaban muy emocionados acerca de ese nuevo deporte, pero lo jugaron de todas formas. Después del juego, pues alguien sugirió que este nuevo juego se llamara el juego de Naismith. Pero a él, obviamente, ese nombre no le gustaba porque él ya tenía pensada una idea para el nombre y lo llamó Basket Ball. Basket de canasta, ball de pelota, que luego se unió la palabra, ¿verdad? Y es baloncesto. Um, there were some differences between the first game and the games we play and watch nowadays. Hay muchas diferencias entre los juegos, ¿verdad? Tenemos... Um, menos jugadores, en este caso son cinco en lugar de nueve. Eh, also, the first games were played with soccer balls. Se utilizaban eh, pelotas de fútbol porque no había todavía pelotas de básquetbol. Eh, muchos años después porque se inventó la primera bola para jugar básquetbol. Basketball later became an international sport as it became popular in Europe after the First World War. Se volvió popular en Europa, ¿verdad? Luego de la Primera Guerra Mundial. And then in China, India, Japan, and many other countries. Llegó hasta China, la India, Japón, y muchos otros países. And we need to thank to James and Nain Smith for this amazing sport. Así que ahí tenemos información de quién fue el que creó este deporte. But give me a second because I use the, the brown activity. Estoy utilizando la imagen incorrecta para la actividad. Les estoy poniendo una diferente. En este caso vamos a utilizar solo la parte de el true or false. Vamos a utilizar la parte de el verdadero o falso. This game. Okay. Here we have the uh, statements that we need to know if they are false or true. En este caso es si son eh, verdaderos o falsos relacionados con la información que ya tenemos sobre el básquetbol. Tenemos la número uno. The article is about how to invent a new sport. El artículo se basa en cómo se inventa un nuevo deporte. Number two, James Naismith was born in Massachusetts in the United States. 
number three, the very first game. Ah, and the number one is true, ok. El número uno es verdadero, ya que habla sobre cómo se inventó un nuevo deporte. Very good. Number three, the very first game of basketball was played in the winter. Number four, James Nensmith's students asked to play the first basketball game. Number five, some people wanted to call basketball the Nensmith game. And the last one, the first basketball teams each had nine players. Ya tenemos la respuesta del número uno, que era verdadero. Ahora, en el caso de la número dos, James false. es false. Because it says, James Nansmith was born in Massachusetts in the United States. And of course, it's false. He was born where? ¿Dónde nació él? Ontario, Canadá. Very good. Excellent. Number three. The very first game of basketball was played in the winter. Se jugó en, durante el invierno el primero, el primer juego. In this case, we can think about that is true because uh, he was thinking about a game that people can play indoor when it's winter. So in this case, we can say that it was winter at the time. Very good. Number four, James Naismith students asked to play the first basketball game. Los estudiantes de James le pidieron jugar el primer juego de basketball. False. He was the one that asked the students to play the first basketball game. Very good. Number five, some people wanted to call basketball the Naismith game. ¿Lo querían llamar de esa forma los estudiantes? True. True, ah, very good. Sí, son people. Uh -huh. Yes. Y fine. la última. The first basketball teams each had nine players. Tenían nueve jugadores cada grupo en, el primer, en los primeros años de que se jugaba basketball. True. True, very good. Excellent. Ok. Ahí, es, ahí tenemos nuestras respuestas relacionadas a lo que es el básquetbol y cómo se creó. Ahora, vamos a pasarnos directamente a la plataforma. I'm going to charge the platform because we are going to work on the knowledge check that we have there. Because we have just two dates to complete all the knowledge check that we have on the platform and also to complete the, the final exam. Solo tenemos dos sesiones más para completar lo que son las knowledge check. En este caso tenemos tres. Yes, one, two, and three. Tenemos tres que vamos a completar algunos mañana. Y el día jueves vamos a terminar con lo que es uh, el knowledge check y con el final exam. Así que terminaremos el jueves. But we are going to listen a conversation that is related to the WH questions and also with the uh, topic of sports. Tiene que ver con las preguntas que utilizan WH, que este tema ya lo hemos visto anteriormente, pero se vuelve a hacer como un pequeño review de ese tema y también relacionado con los deportes. Vamos a ver la conversación, o sea, vamos a escuchar la conversación y luego resolvemos el knowledge check find for Point four, I guess. So, pay attention. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin... What do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. 
What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus wit. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If Okay, in this case we have just like a short review of the WH questions that we already uh, learn in this course. You know that we have different ways to Great question, but in this case, it's uh, related to the WH words that we can use to um, create this question. And also, we can use some auxiliaries. En este caso, solo es un review, ¿verdad? De cómo se utilizan o cómo se crean estas WH questions. Eh, y en este caso, cómo está relacionado a la parte de deportes. Now, we have the knowledge check 5.4. That is related to, to a conversation and we need to, to complete the conversation with the correct WH words. Simplemente vamos a utilizar las WH words que son correctas para cada una de las conversaciones. So, we have the conversation number one and number two. In this case, we are going to focus on number one. Vamos a enfocarnos en esta número uno. I'm going to give you a couple of minutes, like two or three minutes to find what is the correct WH word, then we are going to say the answer, and then we are going to see the, the conversation number two. 
un par de minutos para que ustedes lean las oraciones y decidan cuál es la WH word correcta para cada una de las preguntas. Luego me dan sus respuestas y pasamos a la conversación número dos. Okay, let's see. In the first one, we have conversation number one. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer, it's my favorite. Do you usually watch soccer? And we have the options. What, when, who, where, and how? When do you usually watch soccer? When? Where? When, ah, when. when, okay. When do you usually watch soccer? And it says on Sunday afternoons. And do you usually watch it at home? What, when, who, where, and how? Where. Where, okay. No, at my friend's house, he has a really big television. Okay, let's see number two. Vamos a ver la conversación número dos. Again, a couple of minutes and you are going to tell me the answer for these questions. Okay, let's see in the conversation number two. Um, it says, often do you go bike riding? What, when, who, where, and how? 
how. How. <laughs> okay. How often do you go bike riding? Very good. Oh, about once a month. I love I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? What, when, who, where, how do you go? When. When, okay. And the last one, usually at about one o'clock. Oh, yeah. What, I mean, who, when, where, and how do you usually go with? Who? Okay. My sister, come with us next time. Let's check the answers. Okay, very good. Excellent job. We have the in number one, we have when and where. And conversation number two, we have how, when, and who. Excellent. So we have completed the knowledge check 5.4. Ya completamos el knowledge check 5.4. Nos quedan dos knowledge check más que vamos a estar tratando de hacerlos el día de mañana. Y también el día eh, jueves, que ya es el último de la, del módulo, para poder completar también lo que es el examen final. Para los que no han eh, trabajado en la plataforma, en la sección 5, pueden ir haciéndolo durante las sesiones, durante esta hora en la que estamos en la sesión. El examen final, igual, si no lo han completado, lo pueden completar el día jueves, que vamos a estar trabajando en el examen donde ustedes van a ayudarme a darle respuesta, ¿verdad? A ese examen. Así que solo nos quedan dos sesiones más, la sesión del día de mañana y la sesión del jueves para completar este módulo. Así que los que van un poco atrasados con sus actividades de la plataforma tienen que ponerse al día. Ya se acaba el tiempo, solo tenemos dos sesiones más, por ende ustedes tienen dos días para completar sus actividades. Si tienen problemas con alguna actividad, no duden en pedir ayuda. Si eh, se ponen a realizar sus actividades y encuentran alguna en la que no puedan eh, avanzar, el día de mañana pueden preguntar al inicio de la sesión para que podamos trabajar eh, juntos en esa parte también para que puedan completar sus actividades. So, it's time to end the session here because it's time so we are going to see each other tomorrow in the session number three of this last week. So have a really good day and see you tomorrow. Bye, teacher. Bye-bye. See you. See you.